¿Por qué existe una tendencia de las mujeres al usar su Instagram principalmente para mostrar las nalgas? Claro. Yo ya me lo había preguntado. No, te lo juro. Ya me lo había preguntado. ¿Por qué? Pero no sé si era, porque no me acuerdo si ya fue antes de, de que iniciáramos a grabar, pero era lo mismo. Es como un catálogo, como nos estaba diciendo. Okay. Entonces, creo pero que... Están... Pues capaz que, que no están de acuerdo con la pregunta en sí. ¿Ustedes están de acuerdo que el general de las mujeres está usando Instagram para mostrar las nalgas? Es que, a ver, a la mayoría nos gusta que nos vean. Eso creo que es lo que estamos platicando sí. hace unos okay. ratos. Ajá. Y siento que Instagram dio como ese... Eh... ¿Por qué? No, es que no puedo hablar algo. A ver, siempre... justifiquemos a ver. la exhibición de nalgas. Te escucho. O sea, no de... No de nalgas, o sea, no tal cual así, Me simplemente el hecho de que, sí, nos vean, justo estamos platicando de eso, Mitch y yo, sí. bueno, nosotros todos, este, que sí es el hecho de que, ah, nos gusta que nos vean, etcétera, a todos nos gusta llamar la atención, Ajá, justo, Ajá. y siento que cada quien es libre de qué enseñar en redes sociales, para muchos sí es un catálogo de que okay. sí, no va a exhibicionar, e inclusive sacan negocito de eso, pero okay. este, eso ya es dependiendo de la persona, ¿no? O sea, yo creo que se creó, y si no me equivoco, y si no ahorita me, me corrige, Mati ya ha mencionado que se ha creado como esta costumbre en que la mujer usa Instagram como para ser aceptada. Okay. Y yo siento que es okay. parte de... este la verdad, me, me declaro culpable y sí, sí, no, porque te das, te das cuenta, no, es que sí te das es que cuenta, si te das cuenta, de, cuenta de que, que no. a ver, ¿por qué estoy subiendo esto? Me declaro o sea, ¿por, ¿Para qué? Porque quieres llamar pero la atención, ¿por qué? Porque pero quieres llamar la aprobación. inconscientemente, la aprobación, caes inconsciente, es la aprobación, es, es de la autoestima, como... te sube la autoestima de que, ah, sí, mira, sí les gustó o no sé, pero se okay. creó esto, o sea, sí, al final de cuentas, se ha comprobado que a los hombres le salen, o sea, en el algoritmo, puras nalgas. Yo te También. apuesto lo que quieras a que en mi algoritmo no salen puras nalgas. Y al de mi novio. Ah, apostamos, apostamos. Y más se vale el de mi novio. Porque... <risa> ok. Pero, o sea, ¿por qué creen que las mujeres tienden como tan directamente como a ese punto? En el sentido de que, a ver, las mujeres tienen cosas más interesantes que mostrar que las nalgas. Uh -huh. Sí. O sea, muy probablemente, espero, hayan como otras partes de su vida que también son interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué como esa tendencia? ¿Dónde está la toma de conciencia? Pues es que siento yo que es como respondían, es más por el hecho de autoestima, aceptación. Querer una aceptación. Ajá. Y okay. el hecho de también querer llamar la atención, pero ojo, o sea, a lo mejor... creen que eso puede llegar a representar un problema? Pues sí, de cierta sí. forma te haces dependiente sí. a... Exacto, porque no te vas a, a la valer. la de la gente Ajá. que te sigue. O sea, no sé. Yo he escuchado de casos en donde, ah, dejó de... Ya no tengo tantos likes, oh, me duele. O sea, siento que sí hay casos de que la gente se lo toma muy personal y depende de su autoestima y... De los todo, likes, de, sí, ajá. Digo, ya, eso ya depende de... de cada de Por eso ¿no? sería sí, como sí pero... y no. O sea, si la persona que lo hace está bien y consciente, ajá, creo que no sería como que, ay, le, le llegaría a afectar mucho. Pero si... Hay personas que lo hacen por lo mismo, para buscar aceptación, aprobación y todo eso. Sí, el hecho de que, ay, ya no tengo tantos likes. ¿Ustedes qué prefieren? Porque ahí, por ejemplo, hay como... De repente pueden tener mucha atención con un par de nalgas. Pero quizás no es la atención de profundidad que se podría conseguir de alguna otra manera. Entonces, ¿qué prefieren? Tener mucha atención de gente random. Eh, que les puede dar like, comentario, mandarles foto, el, mandarles mensajes, lo que ustedes quieran. O tener la atención de um, un hombre que pueda realmente conocerlas en profundidad y estar ahí para ustedes. ¿Qué claro. es preferible? Pues de, tener un hombre que, que esté ahí, que, que nos te valore. Conozca, ajá, y que... ¿Ustedes creen que el normal de la gente opinaría, el normal de las mujeres opinaría igual que ustedes? No. <risa> okay. no. Y, y también depende de la edad. Ah, ¿verdad? bueno, sí. ¿verdad? Y, de, y de los de... ideales, lo que busca la persona. Pero en general, no. Okay. O sea, yo, yo... yo creo que, honestamente, yo siento de que si me puedo sentar a tomar un café con una mujer que uh -huh. está como en este tipo de conducta de que, ah, todas, el 90% de mis fotos son de las nalgas, y puedo charlar con ella, es muy probable que lleguemos al punto que ustedes llegaron. 
es muy probable que lleguemos al punto, ah, la verga, o sea, quizás sí sea más importante el poder tener un vínculo quizás más profundo que uh -huh. mucha atención superficial por ahí. Sí, y eso bueno. puede ser como una especie de antídoto a la búsqueda de la validación eh, a través de redes sociales ¿Tú crees que, que la eso? aleja. Porque al final, fíjense, si vos sos un hombre que quiere tener una relación con una mujer y prestarle como ese, esa prioridad a esa mujer y que uh -huh. sea como tu reina, llamémosle, es difícil que una mujer que esté todo el tiempo mostrando las nalgas en Instagram sea la candidata ideal para ti. ¿Y tú crees que si conoce a un hombre después va a dejar de subir fotos así? No lo sé. Depende de qué tipo de acuerdos tenga, depende de qué tanto le llene esa relación, desde dónde viene esa relación, depende de un montón de cosas. Pero pues si ya la conociste así, Yo tampoco puede. Yo creo que no. Está muy difícil, está muy difícil. Yo siento que no es una buena idea. No, totalmente. Porque si ya la conociste así, pues por, sigue siendo ella, mm -hmm. ¿me entiendes? Lo que no significa que no sean atractivas. O sea, por ejemplo, yo puedo ver mujeres que muestran las nalgas todo el tiempo y puedo decir, ah, la verga, la reventaría. O sea, realmente tendría un muy buen acostón con esta mujer. Pero está descartada como pareja desde antes. Desde antes de llegar por a ese punto. Por su conducta eso y Ajá. cosas así. Total. Porque olvídate de su conducta, lo que me traduce eso. Claro. O sea, el sistema de creencias que tiene que tener una persona para llegar a ese tipo de comportamientos muy probablemente no esté alineado con el sistema de creencias que a mí me gustaría para una relación. Uh -huh. Entonces ahí es como donde se genera esa discrepancia. Pero creo que estamos bastante de acuerdo en este tema. Sí, sí. sí. <risa> ¿No? Ok. Papelito. A ver. Ay, oh, Dios mío santo. <coughs> ah, tenemos un super chat por acá. Déjenme... Eh, leer mis hermanos. ¿Qué cosas pasan en mejores amigos de su Insta? Mándenme saludos, Matías. Saludos, hermano. Ese es un Antioxia. secreto que no vamos a revelar. <risa> el gran secreto. Sí, ese es el gran mm. secreto. Es como las conversaciones de baño de, de mujeres. Pero yo sí baño quiero decir de algo. De <risa> sí. Ajá. Es verdad. Exacto. Pero yo sí quiero decir algo. A ver. El momento en que me gusta a alguien lo meto a, mi close, a mis close friends, porque siento que también le estoy dando como un... Atención, hermanos, que están en los close friends de Mitch. Ojito ahí, oh, ojito, ojito ahí, ojito ahí. Es una forma Quiero de que decirle. sepan que son más de uno. Y que eres diferente. Ah, pero entonces tú usas los close friends diferentes. Sí. Porque o sea, entonces le... me das exclusividad como que eres diferente al resto. Justo, ¿no? Creo que cuando sí. están en close sí es como que... ¿Verdad? No eres del montón. <risa> les, es que sí, les es estás dando a entender eso. Sí. Siento yo. Sí, o, ustedes sí. también hacen lo, no hacen lo Por mismo. Por ejemplo, sí, ¿cu o sea, ¿cuántos ay, hombres sí. tenés en tu close friend? ¡Ay! Que te diga como 10 <risa> personas. Ah, ah, okay. Okay. Pero tengo, o sea, balanceado, la verdad. O sea, de cinco, hombres y mujeres. Okay. O sea, cinco ahí. Sí, a eso, eso quería llegar. De que entonces, sí, por sí, eso, sí, por no, eso te pregunta, de que usas diferente tus close friends. Pero no, ok. Pero, ¿qué es lo que sí, suben? O sea, él pregunta qué es lo que subimos. O sea, tal cual lo que sí, sí ¿no? Pero yo uh -huh. quería comentar. Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de uh -huh. contenido suben a sus close friends? <risa> eh, depend depende. Las nalgas. <risa> <risa> a ver. Eh, a ver, ojo. Y de hecho, este lo quiero contar porque... ¿Tú a sí? A ver, a ver. No. <risa> no. 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 <risa> No, es que yo te no. lo quiero comentar, dije, o sea, comentar oh, algo, pues, okay. o sea, me pasó que en una ex relación en donde yo estuve, eh, una amiga mía, tal cual, en sus close friends, no tendía a subir contenido explícito, uh -huh. y tal cual, después, este, llegó a agregar a, en ese entonces, mi novio, y a mí, y a otras como amigas del trabajo, entonces, ella empezó a subir ese tipo de fotos, entonces, close friends sí se presta mucho a subir ese tipo de contenido. Ajá, como que es para que el pique, eso yo lo vi y en algún punto eh, supe, <ríe> pero ¿Qué creo que depende. De depende, depende. Ah, no, del tipo de contenido que suben, o sea, también tengo amigas que a veces estoy en sus cosas y yo, ay, 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 ¿sabes? O sea, he visto que... <ríe> o sea, que tienden a usarlo más por ese lado, en algunos casos. Ok. Eh, o sea, en, desde mi experiencia y lo que he visto. Tú, Mati, ¿qué subes en tus close ¿Qué friends? Subes? Eh, tum, ayer tum, tum, subí tum. en mis close friends que tuve un muy mal día y que tenía ganas de matar, matar a, alguien. a alguien. Y hace o sea, si años que no friends. subí a mi, nada a mi close friend. Ok. Honestamente. Pero sí, fue un momento catártico de que necesito sacar esto porque literal voy a, a matar dar a muerte a un mm. ser humano. Entonces, sí, Justo. tenía que... Me sentía muy mal, honestamente. 
Bueno, oye, sí, también es como un catálogo sí. de desahogo, o sea, sí. me, tengo una amiga, le mando saludos personal. a Marce, sí, Marcela, ¿verdad? te amo, te amo, Marcela, esas amigas es donde hasta le comentan de que ya empezó mi novela, porque ella siempre cuenta lo que le ha pasado y está bien, o sea, sabe lo que le pasa a la persona fuera de su cara okay. visible ante todos, ¿no? Ok. Real, su, su cara real. Tenemos una preguntita por ahí, ¿o qué tenemos? Charla. Ah, en la ah, casa, sí, esa leemos. es la pregunta. No, a ver, no, no. vamos a leer. Let's Pero go. ya terminamos todo de que lo que subimos en Close, ¿verdad? No, dijeron ustedes. ¿Qué suben ustedes en Close Friends? Yo subo cosas privadas y ahorita... Yo desahogo también. ¿También no, no sí, yo no, cosas okay, así no. como... Desahogo. Más bien personales, no quise decir privadas, más personales. Yo a veces okay. hago también chistes de humor demasiado negro, o cosas por el okay. estilo, que es como, ay, no tengo ganas de que la gente... De explicarle sí. a la gente lo que es el humor y está bien reírse de la vida a pesar de que nos vayamos a morir. Entonces hay veces que cosas muy ácidas las puedo llegar a subir. Qué fuerte. <risa>